Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin VHO cảnh báo đại dịch, thành phố Hồ Chí Minh lo vỡ trận. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Thero Anom đã cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho khả năng COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu và sẽ gây ra chết chóc khắp nơi. Đây là hình ảnh những kệ hàng bị người dân đã phét sạch ở các siêu thị miền Bắc nước Ý, đặc biệt các mặt hàng y tế như găng tay cao su, chất khử sội trùng đã thiếu hụt một cách trầm trọng vì bị người dân mua sạch. Trong buổi họp báo tại trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Thụy Sĩ ngày 24 tháng 2 năm 2020, người đứng đầu của Tổ chức ông Theros đã nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây ở Iran, Ý và Hàn Quốc gây lo ngại sâu sắc. Tuy nhiên, ông này cũng nói thêm, ngay lúc này chúng ta không thấy sự lây lan toàn cầu, không kiểm soát của virus nặng này và chúng ta cũng không thấy các ca nhiễm nặng hay tử vong ở quy mô lớn. Virus này có khả năng trở thành đại dịch hay không? Hoàn toàn có thể. Chúng ta đã ở trong đại dịch chưa? Từ đánh giá của chúng tôi là chưa. Thông điệp chính có thể mang lại hy vọng, lòng dũng cảm và sự tự tin cho mọi quốc gia là virus này có thể kiểm soát được. Thật vậy, rất nhiều quốc gia chính xác đã làm được điều đó, ông Theros đã nói thêm. Dùng chữ đại dịch bây giờ không phù hợp với thực tế nhưng có điều chắc chắn là nó sẽ gây sợ hãi. Nhưng Mê Grant, giám đốc chương trình sức khỏe khẩn cấp của Tổ chức Y tế Quốc tế Thế giới, Nói bây giờ là thời điểm để làm mọi thứ có thể để chuẩn bị cho một đại dịch. Và Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố dịch COVID-19 là tình huống y tế khẩn cấp toàn cầu, nhưng chưa gọi đây là đại dịch toàn cầu. Đây là hình ảnh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bên trái và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Theros đang họp bàn về tình hình dịch COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Trong khi đó, ông Theros đã dẫn lại báo cáo của văn phòng phối hợp giữa Tổ chức Y tế Thế giới với Trung Quốc vào ngày 24 tháng 2 năm 2020, kết luận rằng dịch COVID-19 đạt đỉnh vào ngày 23 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại Trung Quốc đại lục và số ca nhiễm mới đã giảm dần kể từ đó. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đồng thời nói ông tin rằng các biện pháp dập dịch của Trung Quốc, bao gồm phong tỏa một số thành phố, đã giúp ngăn chặn dịch lây lan trên quy mô lớn. Virus corona có phải là một đại dịch hay không? Và hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới nói là không. Họ viện lẽ rằng con số các nước bị dịch, mức độ nghiêm trọng của bệnh và tác động xã hội chưa chạm mức đại dịch. Nhưng một số nhà khoa học cùng đánh giá chung một bức tranh cho rằng chúng ta đang ở trong đại dịch. Và một số khác nói chúng ta đang ở trong đỉnh của dịch. Dịch bệnh bùng phát ở Nam Hàn và số ca chết người ở Iran và Ý đã làm dấy lên lo ngại trong vài ngày qua và chắc chắn trong thời gian tới. Các ca tử vong cho thấy số ca nhiễm thực tế ở hai nước này có thể nhiều hơn số ca được báo cáo và rằng virus corona đã hiện diện ở đó một thời gian dài rồi và có thể đã lây lan là rất nhiều người mà chưa được xét nghiệm. Nhưng về cơ bản, từ đại dịch chỉ có vậy, một từ nó sẽ không rót thêm tiền hay cho Tổ chức Y tế Thế giới thêm các quyền lực mới. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo cao nhất có thể bằng cách công bố virus này là một tình huống khẩn cấp toàn cầu và nó cũng khá nghiêm trọng. Đây là hình ảnh lính thủy đánh bộ của Hàn Quốc lập hàng rào sau khi một lính thuộc lực lượng này ở đảo Jeju đã bị xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Khoảng 7.700 lính Hàn Quốc đã bị cách ly sau khi 11 người bị phát hiện nhiễm virus corona sau đó. Đại dịch là gì? Một đại dịch là một dịch bệnh mới lan rộng ra toàn cầu. Dịch cúm heo H1N1 chẳng hạn đã khiến hàng ngàn người chết được Tổ chức Y tế Thế giới 
công bố là đại dịch vào năm 2009. Tổ chức Y tế Giới không còn chính thức gọi một bệnh dịch bùng phát là một đại dịch, nhưng nói rằng thuật ngữ này có thể được sử dụng không chính thức. Và tổ chức này cũng khuyên các nước để kiềm chế lây nhiễm trong khi chuẩn bị cho tình huống dịch lan rộng duy trì như hiện nay. Chiều ngày 24 tháng 2 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc đã quyết định tạm thời đóng cửa trụ sở sau khi nhà chức trách phát hiện một bệnh nhân nhiễm COVID-19 từng tới tham dự một buổi hội thảo và thảo luận tổ chức tại tòa nhà dành cho các nghị sĩ. Tòa nhà dành cho nghị sĩ và tòa nhà họp chính sẽ mở cửa trở lại vào sáng ngày 26 tháng 2 do cơ quan phòng dịch khuyến nghị đóng cửa địa điểm tiến hành phòng dịch tối thiểu 24 giờ. Phiên họp toàn thể quốc hội sẽ không diễn ra vào ngày 25 tháng 2 như dự kiến ban đầu. Một thành viên phi hành đoàn của hàng không Korea Airlines, Hàn Quốc vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Korea Airlines hôm 25 tháng 2 cho biết ca bệnh nói trên đã khiến hãng phải đóng cửa văn phòng gần sân bay quốc tế Incheon, nơi có phòng họp của phi đoàn này, theo hãng Reuters, truyền thông quốc tế đương tải. Cập nhật đến ngày 25 tháng 2, Hàn Quốc đã có 977 người mắc virus COVID-19, trong đó 11 người đã tử vong. Và một tin gây sốc nữa là Bộ trưởng là Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Yaria Firich cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona COVID-19. Và truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 25 tháng 2, theo các vận viên, Thứ trưởng Iran Rarachi đã nhiễm virus và hiện đang bị cách ly. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Y tế Iran, ông Raja. Thứ trưởng Y tế Iran Raja đã toát mồ hôi và ho ngay tuệ cuộc họp báo. Sau đó một hôm, ông xác nhận đã thử qua đêm và bị dương tính với virus corona. Trong video đăng tải trên trang tweet được hãng tin Fast thực hiện, ông Raja đã xác nhận nhiễm virus, nhưng ông nói tôi chắc chắn sẽ đánh bại corona. Ông nói không rõ những người tiếp xúc với ông tại sự kiện được truyền hình trực tiếp ở Iran nay ra sao. Thành phố Om, thánh địa của người Hồi giáo Shia là nơi các bệnh nhân Iran không có tiếp xúc với người Trung Quốc. Vì thế, hãng tin Irna nói quan chức Iran đặt vấn đề có phải là công nhân Trung Quốc làm việc tại thành phố Om về nước và họ đem virus trở lại hay không? Bà Mino từ Bộ Y tế Iran đã nói nguồn bệnh rất có khả năng là nhóm công nhân Trung Quốc tại Om, nhưng bà không nêu ra bằng chứng gì cho việc này, theo hãng truyền thông y Iran đã nói. Chiều ngày 25 tháng 2, chuyến bay TK879 của hãng hàng không Turkish Airlines trên đường từ Tehran của Iran đến Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vừa hạ cánh khẩn cấp ở thủ đô Ankara sau khi phát hiện 12 hành khách đang sốt cao. Trong số 17 hành khách bị nghi nhiễm có virus corona thì có 12 người tới vùng Om của Iran. Đài truyền hình CNN đưa tin và nói thêm rằng họ sẽ bắt cách ly ở Ankara ở một thời gian dài. Và trước đó đã dẫn lời một quan chức thành phố Om cho biết có 50 ca tử vong do virus COVID-19 ở thành phố này. Tuy nhiên, ông Harchi đã bác bỏ thông tin này, trong đó ông tuyên bố sẽ từ chức nếu ca tử vong bằng 1 phần 2 con số được nêu trên. Đây là thị trấn Codocono, Italia đã vắng lặng sau khi phong tỏa. Trên đường chỉ còn vài người dân qua lại, các cửa hàng đều đóng cửa hoàn toàn tuân thủ theo khuyến cáo của chính phủ nhằm phòng chống dịch bệnh. Đó là một thị trấn ma thật kinh khủng. Người dân tên là Paula Chia đã chia sẻ như vậy. Iran là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus COVID-19 ngoài Trung Quốc. Có 93 ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận trong vòng 72 giờ qua, với 15 ca tử vong. Thông tin do hãng thông tấn nhà nước Iran đã công bố như vậy. Từ ngày 23 tháng 2, Iran đã đóng cửa các trường học và các trường đại học trên khắp 14 tỉnh, cũng như dành cho 230 bệnh viện 
để chống dịch COVID-19. Theo truyền thông quốc tế ERT, 5 trong số 7 nước láng giềng đã đóng cửa biên giới với Iran. Croatia và Áo là hai nước thành viên mới nhất của Liên minh châu Âu tham gia vào danh sách các quốc gia bắt đầu có người bị nhiễm virus COVID-19. Ý có thêm 38 ca mới, nâng tổng số các ca lên 283 là nước có số ca nhiễm nhiều nhất tại châu Âu. Tình hình virus ở Ý đã lan xuống miền Nam nước này rồi. 7 bệnh nhân đã chết và một người đã hồi phục. Lễ hội Caravan lớn nhất năm nay đã bị hủy. Tuần lễ thời trang ở Milano cũng bị hủy theo. Hiện 11 thành phố đã bị cách ly ở đây. 100.000 người ở các khu vực phía Bắc của Bologna và Veneto đang phải đối mặt với phong tỏa. Trong khi đó, Ý chưa xác định được bệnh nhân số 0 nguồn gốc của sự bùng phát virus corona tại quốc gia này là ai và đến từ đâu. Và mặc dù Việt Nam công bố có 16 ca nhiễm bệnh, nhưng số lượng người được xét nghiệm là vô cùng nhỏ khi so sánh với hàng trăm ngàn ca xét nghiệm ở Hàn Quốc. Thì để có thể nhìn thấy con số tăng đột biến lên gần 1.000 ca nhiễm virus COVID-19 ở Hàn Quốc mới đây đã được xác nhận. Vì thế, rất nhiều người cho rằng ở Việt Nam sẽ có rất nhiều trường hợp bị nhiễm virus corona mà ẩn giấu chưa được phát hiện ra và chính những người này đang là mầm bệnh và tiếp tục lây nhiễm với những người khác ở xung quanh mà không ai có thể biết. Và Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa công bố quyết cảnh báo với hàm ý lo ngại một cuộc họp tối ngày 25 tháng 2. Ông nói rằng nếu 1.000 người nhiễm bệnh là vỡ trận. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp tối ngày 25 tháng 2 năm 2020. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết tổng số giường để điều trị virus corona của thành phố Hồ Chí Minh là 900. Nếu số người nhiễm vượt quá giới hạn đỏ này thì sẽ bị vỡ trận. Theo ông Phong, hiện thành phố có 900 giường bệnh để cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona với 322 phường xã hiện nay trên địa bàn toàn thành phố. Giả sử mỗi nơi 3 người nhiễm bệnh thì đã có khoảng 1.000 người phải điều trị cách ly. Con số này thật là sự quá tải đối với thành phố, ông nói. Chưa kể mỗi ca lây nhiễm cần khoảng 20 ngày điều trị. Mỗi ngày cần 12 bác sĩ và điều dưỡng cho một người bệnh. Vậy với 1.000 ca bệnh thì không tìm đâu ra 12.000 bác sĩ, y tá để điều trị. Đây là giới hạn đỏ, vượt qua là vỡ trận ngay. Ông Phong đã nói như vậy. Đồng tình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết bệnh nhân virus corona cần một đội ngũ bác sĩ điều trị hùng hậu. Như trường hợp của hai cha con Trung Quốc vừa qua, bệnh viện trợ rẫy đã phải dành cả khoa nhiễm để điều trị. Mỗi ngày 3 ca, mỗi ca một, một bác sĩ và 5 điều dưỡng, y tá. Thành tích chữa thành công cho một, hai người không thể áp dụng nếu 1.000 người chọn được đâu. Ông Nguyễn Thiện Nhân đã nói như vậy. Thành phố phải ngăn chặn việc lây lan, không để gia tăng số người nhiễm bệnh tiếp tục. Và ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, vẫn rất băn khoăn về vấn đề học sinh đi học có cần đeo khẩu trang hay không. Nếu không trả lời được câu hỏi cho đi học, lại thì vẫn rất lúng túng. Lúc nào thành phố khẳng định không có mầm bệnh thì khỏi đeo, còn có mầm bệnh thì phải đeo chứ. Người đeo, người không đeo, sao được? Ông Nguyễn Thiện Nhân đã nói như vậy. Đây là hình ảnh được chiếu trên truyền hình của Hàn Quốc chê rằng nơi cách ly ở thành phố Đà Nẵng vệ sinh quá tệ và họ đã nói tôi thật sự không thể tắm được luôn ở đó ở đây chúng tôi có thể bị bệnh mà chết chứ không phải chết vì corona thông tin này liên quan đến 20 khách hàng của Hàn Quốc đã phản ứng khi bị đưa thẳng từ sân bay vào khu cách ly đặc biệt của bệnh viện phổi ở Đà Nẵng vào hôm 24 tháng 2 năm 2020 vừa qua giám đốc sở y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình Nói rằng thành phố là địa bàn, địa bàn có nguy cơ lan dịch virus corona cao nhất nước vì số đông, mật độ dân số lại cao. Chỉ cần một ca chủ quan như bệnh nhân số 31 của Hàn Quốc là thành ổ dịch ngay. Nếu phát hiện cách ly sớm ca này thì tình hình đã không phức tạp như bây giờ, ông Bình nói. Là địa phương đông người Hàn Quốc sinh sống nhất ở thành phố với 11.000 người. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, cho biết trên địa bàn có 97 trung cư 
một trường của Hàn Quốc với 54 giáo viên và hơn 1.900 học sinh. Từ khi dịch bùng phát, 146 trường hợp trên địa bàn đã phải cách ly theo dõi. Tính đến nay, chỉ có 14 trường hợp phải theo dõi thêm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong yêu cầu tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh từ vùng dịch. Các trường hợp nghi ngờ phải cách ly và đưa vào bệnh viện, giã chiến, ngừng cấp giấy phép lao động nước ngoài đến từ vùng dịch. Các quận có đông người Hàn Quốc sinh sống phải đặc biệt lưu ý kiểm tra thường xuyên, hoãn các lễ hội đông người. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và mới nhất những thông tin về đại dịch toàn cầu này. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa.